Hello students, I hope all of you will be very fine. Hello students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester. And students, today about the most important topic is coding style and its characteristics. Okay students, students, today our topic is students, we are doing आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीसी बीजे बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में हम कोडिंग स्टाइल को पढ़ेंगे कोडिंग स्टाइल क्या होती है और उसमें कौन कौन से स्टेप हैं जिनको हम हमें ध्यान रखना पड़ेगा और कोडिंग स्टाइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी हम स्टूडेंट जो है आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है हमने सिस्टम टेस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा और हमने स्क्रिप्ट टैब्स के बारे में पढ़ा जो इससे पहले हमारा टॉपिक था जिसमें स्टूडेंट जो है हमने सिस्टम टेस्टिंग पढ़ा उसके क्या ऑब्जेक्टिव है उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और उसके क्या टाइप्स हैं ठीक है स्टूडेंट ये हमने जो है डिस्कस किया इससे पहले वाले लेक्चर में तो स्टूडेंट इसके ही रेस्पेक्ट में सीक्वेंस में हमारा अगला जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है कोडिंग स्टाइल ठीक है स्टूडेंट देखिए कोडिंग स्टाइल स्टूडेंट जैसे जैसे कि जब हम एस डी अप्रोच जब हम यूज करते हैं जैसे मान लो हमने क्या एनालिस किया डिजाइन तो स्टूडेंट डिजाइन करने के बाद कोडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कि भाई तो स्टूडेंट कोडिंग के स्टूडेंट को कुछ हम कह सकते हैं कुछ रूल्स हैं कि जो हमें उनको फॉलो करना चाहिए कि कोडिंग के कि क्या उसमें हम किन रूल्स को हम फॉलो करें जिससे एक इफेक्टिव और मतलब जो है एक हम कह सकते हैं एक इफेक्टिव कोडिंग हम बना सकें एक अंडरस्टैंड कोडिंग बना सकें ज़्यादा हॉस पॉस कोडिंग नहीं होनी चाहिए एक सिंपल ईजी और अंडरस्टैंड वे में हम कोडिंग करें ताकि मतलब जो है प्रोग्राम का फ्लो जो है अच्छे से हो और उसमें सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएँ तो ऐसी कौन सी वो वो मतलब रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करें जिससे हम हम एक अच्छी कोडिंग बना सकते हैं तो देखिए स्टूडेंट इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ए वेल रिटर्न प्रोग्राम इज मोर इजली रीड एंड अंडरस्टूड यानी कि स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट जो कोई जो भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो एक, एक अच्छा प्रोग्राम वही माना जाता है जो ईजिली जो है जो लिखा जाए और उसको हम उसको ईजिली हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए बाय बोथ द ऑथर एंड बाय अदर हु वर्क विद द प्रोग्राम मतलब जो लिख रहा है और जो उस प्रोग्राम के साथ काम कर रहा है दोनों के लिए एक ईजी स्टेप होना चाहिए द प्रोग्राम इट सेल्फ शुड हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड वाट इट डज क्विकली बिकॉज ऑनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द डेवलपर्स इफ एनी मेंटेनिंग प्रोग्राम दे रो मतलब जो डेवलपर्स जाहिर सी बात है स्टूडेंट जो डेवलपर है वही कोडिंग लिखेंगे वही इसको करेंगे तो उनकी कोडिंग में स्टूडेंट जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए बैड प्रोमिंग अगर मान लो अगर बैड प्रोग्रामिंग अगर आप लिखेंगे गलत प्रोग्रामिंग अगर आप लिखें तो उससे क्या होगा बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल मेक्स प्रोग्राम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे हार्ड टू मॉडिफाई एंड इम्पॉसिबल टू मेंटेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल मेक्स प्रोग्राम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आप जो अगर आप गलत प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे हार्ड टू मॉडिफाई मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे एरर्स बहुत आएंगी बक्स बहुत आएंगी इम्पॉसिबल टू मेंटेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम Even by person who coded it originally और अगर आपने उसको शुरू से अगर उसको अगर आपने उसको बनाया है तो भी आपको दिक्कत आएगी अगर आपने गलत तरीके से गलत स्टाइल का यूज़ किया है गलत उसमें आपने नेम्स का यूज़ किया है गलत आपने उसमें इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया है गलत यूजर डिफाइंड टाइप्स का यूज़ किया है नेस्टिंग मॉडल्स है तो स्टूडेंट ऐसे वो कौन से वो जनरल रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं तो तो हम कह सकते हैं सम जनरल रूल्स That usually apply. तो कौन से वो रूल्स हैं जिसको हम अच्छी कोडिंग स्टाइल में हम अप्लाई करते हैं तो दीज आर नेम्स पहला है स्टूडेंट हमारा नेम्स ठीक है दूसरा है स्टूडेंट हमारा कंट्रोल कंस्ट्रक्ट कंट्रोल कंस्ट्रक्ट और स्टूडेंट तीसरा है हमारा इंफॉर्मेशन हाइडिंग इंफॉर्मेशन हाइडिंग और चौथा है हमारा यूजर डिफाइंड टाइप्स यूजर डिफाइंड टाइप्स यूजर डिफाइंड टाइप्स एंड द फिफ्थ वन इज नेस्टिंग एंड सिक्स वन इज मॉड्यूल साइज मॉड्यूल साइज एंड द सेवेंथ वन इज मॉड्यूल इंटरफेस मॉड्यूल इंटरफेस एंड द एट्थ वन इज प्रोग्राम लेआउट प्रोग्राम लेआउट प्रोग्राम लेआउट 
and the ninth one is side effect and the tenth one is robustness 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 okay so the, these are the ten rules which we have to apply on coding style when coding karte hain so ye hamare rules hain names construct con contour construct information hiding user defined types nesting module size module interface program layout side effects and robustness okay so these are the टाइम रूल्स वी हैव टू अप्लाई द कोडिंग स्टाइल तो बात करते हैं स्टूडेंट नेम्स की जैसे स्टूडेंट हम मान लो अपनी प्रॉब्लम में कई सारे नेम्स का यूज करते हैं कई सारे वेरिएबल का हम नाम यूज करते हैं तो स्टूडेंट हमें एक तो नेम्स में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए इसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी सेम नेम यूज नहीं करना चाहिए कॉम्प्लेक्स नेम मतलब इनक्रिप्टेड नेम यूज नहीं करना चाहिए जिससे मतलब उसको समझने में दिक्कत हो अगर आप सेम टाइप के अगर मान लो वेरिएबल्स को आप डिफाइन करेंगे तो उसमें भी आपकी एरर्स आएंगी तो कह रहे हैं क्या मतलब मोर वेरिएबल इन ए प्रोग्राम रिफ्लेक्ट सम एंटिटी इन द प्रॉब्लम डोमेन एंड द मॉड्यूल्स रिफ्लेक्ट सम प्रोसेस मॉड्यूल्स का स्टूडेंट हम अलग अलग मॉड्यूल पे वर्क करते हैं तो उसमें स्टूडेंट हम कैसे सारे मॉड्यूल्स के नाम भी यूज करते हैं उसमें हम वेरबल्स लेते हैं डेटा लेते हैं सिंबल्स लेते हैं है ना तो वेरबल नेम्स शुड भी क्लोजली रिलेटेड टू एंटिटी द रिप्रेजेंट एंड मॉड्यूल्स नेम शुड रिफ्लेक्ट देयर एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है कि वेरबल नेम जो आप ले रहे हैं वो स्टूडेंट जो है जो भी उस जो वेरिएबल जो वो काम करेगा उसके स्टूडेंट जो है वो क्लोज होना चाहिए मतलब ये नहीं कि आपने वेरिएबल नाम कुछ भी आपने ले लिया तो वेरिएबल शुड नेम भी क्लोजली रिलेटेड टू एंटिटी एंड दे रिप्रेजेंट एंड द मॉड्यूल्स नेम शुड रिफ्लेक्ट देयर एक्टिविटी मॉड्यूल का जो आप नाम ले रहे हैं वो भी उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए जो उसका नाम रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एंड इट इट तो अगर ऐसा नहीं करें तो क्या होगा इट इज अ बैड प्रैक्टिस टू चूज क्रिप्टिंग नेम्स क्रिप्टिंग यानी कि स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि आप जो है वो आ, ऐसे नाम आप यूज ना करें जिनका कोई कोई मीन्स ना हो जिनका कोई मतलब ना हो तो जस्ट टू अवॉइड टाइपिंग टू टोटली अनरिलेटेड नेम्स तो आप उनको अवॉइड करें जो नेम्स आपके प्रोग्राम में रिलेट नहीं कर रहे हैं जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इट इज ऑल्सो बेड प्रैक्टिस टू यूज सेम नेम फॉर ए मल्टीपल पर्पज एक ही काम एक मतलब कई सारे काम के लिए आप एक ही नाम यूज कर रहे हैं तो ये भी स्टूडेंट गलत है तो ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए इससे डेटा रिडेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी ठीक है स्टूडेंट ये बहुत ही एक यानी नेम्स हमारे जो है वो यूनिक होने चाहिए जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारे रिलेट होने चाहिए जो भी हम उसमें यूज कर रहे हैं आफ्टर दैट कंट्रोल कंस्ट्रक्ट कंट्रोल कंस्ट्रक्ट मतलब एज मच एज पॉसिबल सिंगल एंट्री सिंगल एडेस आप स्टूडेंट ऐसे मान लो कि हम कंट्रोल हम जब बनाते हैं प्रोग्राम कई सारे कंट्रोल्स का यूज करते हैं मान लो वायर लूप डू वायर लूप आपका हम जो है और भी हम जो है कई सारे हम कंट्रोल एफ है और एल्स है तो इन सब हम इन सब का जो है हम यूज जब अपने प्रोग्राम में करें तो स्टूडेंट हम इसका हम इस बात का ध्यान रखें कि एज मच एज पॉसिबल सिंगल एंट्री सिंगल एक्सेस कंट्रोल एंड सिंगल एक्सेस कंस्ट्रक्ट शुड बी यूज क्या मतलब सिंगल एंट्री और सिंगल एक्सेस कंस्ट्रक्ट का हमें यूज करना चाहिए एंड should be use a few standard control construct rather than using a wide variety of construct to matlab kya na ki hum jo hai kuch hi matlab jo hai standard control ka use kare na ki hum kai sari bahut sare matlab hum ek hi baar mein kai sare control ka use kare matlab alag alag tarah ke control ka aapko use nahi karna chahiye alag alag jo hai construct ka hame use nahi karna chahiye just because they are available in the language ठीक है बिकॉज जो हमारे लैंग्वेज में अवेलेबल है हम उनका ही यूज करें जो कि मतलब हमारे जो हमारी प्रोग्राम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ना बढ़ाएं दूसरा क्या है इन्फॉर्मेशन हैडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड वन इज इन्फॉर्मेशन हैडिंग सो इन्फॉर्मेशन हैडिंग मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन हैडिंग शुड बी सपोर्ट वेयर पॉसिबल ओनली द एसेस फंक्शन फॉर डेटा स्ट्रक्चर शुड बी मेड विजिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए उसमें डेटा स्ट्रक्चर उसमें हम कह सकते हैं कि मान लो कि एक हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन को अगर आप मान लो आपके प्रोग्राम में कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो एक फ्लो में होनी चाहिए वो हाइड नहीं होनी चाहिए ताकि मतलब प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना आए है ना तो इन्फॉर्मेशन हाइड शुड भी सपोर्ट वेयर पॉसिबल जहाँ हो पॉसिबल वहाँ आप करें लेकिन ओनली द एस फंक्शन फॉर अ डेटा स्ट्रक्चर शुड भी मेड विजिबल वाइल हाइडिंग डेटा स्ट्रक्चर बिहाइंड दिस फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब है यूजर डिफाइन टाइप्स यूजर यानी कि जो यूजर जो डिफाइन करता है जो भी सब डेटा को डिफाइन करता है या कुछ जैसे मतलब डेटा है कुछ कुछ इनबिल्ड होते हैं कुछ बिल्ड होते हैं जैसे स्वेंड आपने विजुअल बेसिक में हमने पढ़ा जो है तो मॉडर्न लैंग्वेज अलाउ यूजर टू डिफाइन टाइप्स लाइक इन्यूमरेटेड टाइप व्हेन सच फैसिलिटीज आर अवेलेबल दे शुड बी एक्सप्लोइड वेयर एप्लीकेबल तो यूजर डिफाइन डेटा टाइप आप क्लियर डिफाइन करें 
जैसे मतलब और वो जो आप डिफाइन जो कर रहे हैं वो आपके लैंग्वेज को फॉलो करना चाहिए जो भी आप कोडिंग आप यूज कर रहे हैं नेस्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट अगला स्टूडेंट हो रहा है नेस्टिंग नेस्टिंग क्या देखिए तो डिफरेंट कंट्रोल कस्टर्ड पर्टिकुलरली If there else, जैसा हम लोग इफ देन एल्स का यूज कर रहे हैं कैन बी नेस्टेड तो उसको आप नेस्टेड कर सकते हैं मतलब इफ देन एल्स के अंदर हम एक और इफ हम और इफ देन एल्स का यूज करेंगे मतलब नेस्टेड का मतलब स्टूडेंट क्या है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज करना है ना कंट्रोल्स के अंदर कंट्रोल्स को यूज करना है ना इफ देन एल्स देन की बी नेस्टेड इफ द नेस्टिंग बिकम्स टू बी डी प्रोग्राम बिकम्स हार्डर टू अंडरस्टैंड ज्यादा अगर आप नेस्टिंग कर देंगे ज्यादा डीप अगर आप उसको मतलब जो है करेंगे तो उसको प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर पाना काफी मुश्किल होगा तो नेस्टिंग आप करें स्टूडेंट तो नेस्टिंग को स्टूडेंट जब भी आप करें तो सोच समझ के करें ताकि स्टूडेंट जो है आपको परेशानी ना हो उसको मतलब करने में समझने में ठीक है स्टूडेंट्स सो तो इसका मतलब क्या है कि बिकम टू डी प्रोग्राम बिकम हार्डर टू टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ डीपली नेस्टेड इफ दस इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू ट्विटर माइंड इफ स्टेटमेंट टू विच इज पर्टिकुलर एल्स क्लॉज एसोसिएटेड Where possible deep nesting should be provided. तो कहना मतलब है कि भाई हम स्टूडेंट जो जो डीप जो डीप नेस्टिंग जो आपने करी है उसको हमें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि मतलब जो है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो इन इफिशियंसी बढ़ जाएगी इफिशियंसी आपकी डिक्रीज हो जाएगी इन इफिशियंसी आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी तो कहने का मतलब यह है कि आप सही से नेस्टिंग का यूज करें जो भी आप फंक्शन दे रहे हैं उसको ढंग से आप डिफेंड करें ठीक है फंक्शन के अंदर फंक्शन या वेरबल या फिर हम कह सकते हैं जैसे मान लो कि हम स्टूडेंट जो है आ, हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर भी कई सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं तो वो आप क्लियरली डिफाइन करें ताकि मतलब वो अब मतलब ठीक से अंडरस्टैंड हो पाए मॉड्यूल साइज अगला स्टूडेंट है मॉड्यूल साइज तो लार्ज मॉड्यूल्स ऑफ इन विल नॉट बी फंक्शनैलिटी कोहेसिव एंड टू स्मॉल मॉड्यूल माइट इंक्योर नेसरी ओवर देन कैन बी नो हार्ड फास्ट फूल अबाउट मॉड्यूल साइज गाइडिंग प्रिंसिपल शुड बी कोहेसिव एंड कपनिंग तो स्टूडेंट जो हम मॉड्यूल बनाए तो लार्ज मॉड्यूल हम स्टूडेंट ना बनाए हम जो है मॉड्यूल को सब मॉड्यूल में हम उसको हम जो है उसको हम डिवाइड करें सब प्रॉब्लम में हम उसको जो है हम उसको डिवाइड करें ताकि उसको एडजस्ट करने में और उसको काम करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आना चाहिए तो कहने का मतलब क्या है कि टू स्मॉल मॉड्यूल्स माइट बी इंक्लूड अननेसेसरी ओवरहेड ठीक है एंड देर कैन बी नो हार्ड फास्ट एंड रूल अबाउट मॉड्यूल तो उसके लिए स्टूडेंट कोई रूल नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं किया नहीं बना लेकिन हाँ कोशिश करें कि मॉड्यूल ज्यादा ना बड़े हो ना ज्यादा छोटे हो हम उसको ठीक से हम उसको डिफाइन करें मॉड्यूल इंटरफेस एज ए रूल ऑफ अगला है हमारा मॉड्यूल इंटरफेस तो एज ए रूल ऑफ थम एनी मॉड्यूल हुज इंटरफेस आर मोर देन फाइव पैरामीटर्स शुड बी केयरफुली एक्समाइंड एंड प्रोकन इन टू मल्टीपल मॉड्यूल विद सिंपल एंड इंटरफेस ए पॉसिबल देखिए स्टूडेंट इंटरफेस यानी कि इंटरफेस मतलब हम कह सकते हैं भाई यूजर के लिए चीजें कैसे शो होंगी कैसे वो उसको यूज करेगा तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट की इसमें अगर आप कई सारे जो हमारा मॉड्यूल है उसको अगर आप मल्टीपल मॉड्यूल में अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसको आप सिंपली तरीके से आप डिफाइन करें जहां तक पॉसिबल हो पाए ताकि यूजर उसको इजीली उससे इंटरेक्ट हो सके अगला है प्रोग्राम लेआउट तो ऑटोमेटेड टूल्स आर अवेलेबल टू प्रैक्टिक प्रिंटेड प्रोग्राम बट इज गुड प्रैक्टिस टू हैव ए क्लियर ले ऑफ प्रोग्राम तो स्टूडेंट जो प्रोग्राम का लेआउट है वो काफी जो है विजुअल होना चाहिए और स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो काफी क्लियर होना चाहिए अगर प्रोग्राम लेआउट अगर क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट जो है हम उसको जो है वो ठीक से जो है हम उसकी हार्ड कॉपी मतलब उसको हम जो है प्रिंटेड फॉर्मेट में हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं साइड इफेक्ट स्टूडेंट अप्लाई साइड इफेक्ट तो वेन ए मॉड्यूल इज इन इन्वॉल्व It sometimes has side effect of modifying the program state, such as side effect should be avoided where possible, and if module has side effect, they should be properly documented. कहने मतलब क्या है कि student जो document जो कि देखो student module हम बनाते हैं अलग अलग module पे work करते हैं हम अपने software में तो properly पहले हम student जैसे क्या कर रहे हैं समझ लो कि student आप देखते हैं कि S D L C में एक बहुत ही important step है सिर्फ बोलते हैं analysis करना analysis उसके बाद डिजाइन फिर कोडिंग तो हम एनालाइज प्रॉपर करें हम उसको मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर हम जो जो भी हम मॉडल बना रहे हैं उसको हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करें ताकि स्टूडेंट्स के साइड इफेक्ट्स हमें देखने को ना मिले ओके अगर मान लो आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे और हम उसको जो है प्रॉपरली मॉडिफाई नहीं करेंगे तो स्टूडेंट हमें बाद में इसमें प्रॉब्लम्स होगी रोबस्टनेस ए प्रोग्राम इज रोबस्ट अगला लास्ट वन इज रोबस्टनेस तो ए प्रोग्राम इज रोबस्ट इफ इट इफ इट डज समथिंग प्लान एवन फॉर एक्स Uh, exceptional condition 
ये प्रोग्राम माइट एनकाउंटर एक्सेप्शनल कंडीशन इन सच फॉर्म एज इनकरेक्ट इनपुट इन इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ द सम वेरिएबल एंड ओवरफ्लो प्रोग्राम शुड बी ट्राई टू हैंडल सच सिचुएशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोबस्टनेस देखिए स्टूडेंट प्रोग्राम जो भी हम बना रहे हैं तो स्टूडेंट उसमें गलत इनपुट ना दें ताकि अगर अगर गलत अगर अगर आप इनकरेक्ट इनपुट देंगे तो जाहिर सी बात है आपको इनकरेक्ट आउटपुट मिलेगा वेरिएबल्स का आप गलत यूज ना करें प्रोग्राम शुड बी हैंडल सच और प्रोग्राम स्टूडेंट जब आप प्रोग्राम को बनाएं तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो तो उनको आप स्पेंड जो है आप उनको वेरीफाई करें और स्पेंड देखिए अब इसमें स्पेंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा स्पेंड आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग तो इसका भी स्टूडेंट हम मतलब हम ध्यान रखें कि मतलब कुछ चीज़ें जब भी कभी हम प्रोग्राम में हम यूज़ करें तो एक्सेप्शन हमारे मतलब कम आएँ ताकि मतलब जो है प्रोग्राम की जो रोबस्टनेस है वो हमारी जो है क्रियर बनी रहे तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हम हर चीज़ को प्लान करें तो एक प्रोग्राम माइट एनकाउंटर एक्सेप्शनल कंडीशन सर्च फॉर्म से इनकरेक्ट इनपुट तो एक्सेप्शनल कंडीशन ज्यादा ना बने तो इसलिए स्टूडेंट करेक्ट इनपुट दीजिए ताकि एरर्स ना आए और प्रोग्राम हमारा ठीक से बने तो स्टूडेंट दीज आर द कोडिंग स्टाइल कोडिंग रूल्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस सेक्शन एंड फिर से स्टूडेंट हम इसकी बात कर लेते हैं प्रोग्राम के करेक्टर स्टेस की ये भी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो तो स्टूडेंट देखिए किसी भी प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं तो कोडिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इसको स्टूडेंट हम देख लेते हैं तो स्टूडेंट देखिए इसमें स्टूडेंट सबसे पहला है सिंप्लिसिटी पहला क्या है सिंप्लिसिटी है हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके कैरेक्टर की तो पहला है हमारा सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी है हमारा दूसरा है रीडेबिलिटी uh, Predictability, predictability, and the sixth one is predictability, and the sixth one is consistency in it input and output. Consistency in input and output. Consistency in input or output. and the seventh one is module independence module independence module independence and the eighth one is good structure eighth one is good structure so student these are the good programming skills so however simplicity a good should be A, a code should be easy to understand. Simplicity मतलब many inexperienced engineer actually take prefer to writing an incomprehensive code. This should be avoided because it hap hampers the understanding. तो so, student program काफी simple होना चाहिए, code काफी easy होना चाहिए और understand होना चाहिए ताकि बहुत सारे जो आपके inexperienced software developer हैं, engineers हैं, तो अगर वो अगर ऐसा करेंगे तो उससे हमें इसको avoid करना चाहिए ताकि उसको हमें understand करने में problems ना आए. Read uh, student अगला है read readability. This type of code is written in simple code to readable, so we write simple code method which is easily readable by the user. सही से लिखा गया कोड यूजर के द्वारा स्टूडेंट यूजर जब उसको पढ़ेगा तो उसको ठीक से अंडरस्टैंड कर पाए तो सिंपल कोड लिखे ताकि वो इजिली रीडेबल हो जाए गुड डॉक्यूमेंटेशन इट एनहेंसेस अंडरस्टैंडेबिलिटी मेंटेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तो स्टूडेंट हम चाहते हैं कि हमारा जो है आ, हम कोडिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए उसको मेंटेन कर पाए तो गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है चेंज एबिलिटी प्रोग्राम शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड सो दैट फर्दर एनहेंस कैन बी मेड विदाउट एफर्ट्स तो हम अगर छोटे से अगर हमें चेंजेस करने हो तो स्टूडेंट हमें ज्यादा एफर्ट उसमें हम ज्यादा ना लगाएं ज्यादा क्योंकि अगर अगर छोटे चेंज करने पर पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पर अगर मान लो अगर आपको चेंज करना पड़े तो ये भी स्टूडेंट जो है हमें इसको अवॉइड करना चाहिए चेंज एबिलिटी फंक्शनैलिटी आपकी होनी चाहिए प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोग्राम शुड प्रोवाइड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप सोचा है जो आप जो आपकी एक्सपेक्टेशन है तो वो आपका रिजल्ट आपको दे कंसिस्टेंसी इन इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्राम शुड बी जनरेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दी 
इनपुट डेटा एंड शुड नॉट बी चेन बट टाइम ठीक है स्टूडेंट तो मतलब कहने मतलब कि इनपुट आउटपुट जो आप दे रहे हैं वो आपके रिजल्ट को एक्सपेक्ट करें ताकि और एक फर्दर टाइम पे ये चेंज नहीं होने चाहिए मॉड्यूल मॉड्यूल इंडिपेंडेंस इट इट स्टेट दैट द मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम शुड बी इंडिपेंडेंट एंड दिस कैन बी अटेंड बाय मेकिंग डिग्री ऑफ कोहेशन हाइट डेट ऑफ कपलिंग लो कहने मतलब स्टूडेंट मॉड्यूल आपके अलग अलग होने चाहिए वो मतलब कहने का मतलब मॉड्यूल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जब आप बनाए तो वो इंडिपेंडेंट हो और लेकिन जब आप उसको प्रोग्राम फ्लो में जमाए तो वो एक दूसरे से इंटर रिलेट भी होने चाहिए कि शुड बी इंडिपेंडेंट एंड दिस कैन बी अटेंड बाई बेकिंग डिग्री ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ऑफ कपलिंग की मतलब जो है वो प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए गुड स्ट्रक्चर यूज ऑफ तो कहना मतलब क्या इट ऑफ एन लीड्स टू बेटर कंट्रोल ओवर डेटा मेक प्रोग्राम सिंपल एंड रिड्यूबल गुड स्ट्रक्चर इंक्लूड्स तो मतलब गुड स्ट्रक्चर होना चाहिए तो उसमें यूज ऑफ इनस्लाइसिंग वेरियबल्स वेरियबल को ठीक से आप इनस्लाइस करें शुरू में डू नॉट जम्प इन टू लूप्स जम्प ज्यादा लूप्स का यूज ना करें जो आप जो, जो है आप जम्प हो रहे हैं मतलब कोडिंग के अंदर एंड टर्मिनेटिंग लूप्स तो इसका भी स्टूडेंट आप जो है यूज करें कि प्रॉपर जगह पे आप लूप को स्टार्ट करें प्रॉपर जगह पर आपका टर्मिनेट हो तो स्टूडेंट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ऑफ द कोडिंग ओके स्टूडेंट तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जब हमने जो है जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया कोडिंग स्टाइल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो स्टूडेंट आप लेक्चर को देखिए समझिए और इसके देखिए आप नोट्स बनाइए थैंक यू वेरी मच